നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന വറുത്തരച്ച കടലക്കറിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുതിർത്ത് വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വച്ചേക്കുന്നതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമിയത് അതും ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമിയത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വറുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വറുത്തരച്ച കടക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കടല മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കടല കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഇത് സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏകദേശം അത് കുക്കായി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീം മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടല വേവിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഏകദേശം വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വറുത്തരച്ച കറികൾ വച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാം ഈവൻ ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ തേങ്ങ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കടല നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുക്കറിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് സ്റ്റീം പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് തുറന്നത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിന് മുകളിൽ വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടല നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാണ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കടലക്കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിനി പാത്രത്തിലിരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇന
കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കടലക്കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പാകത്തിന് വറ്റി റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം വറുത്തരച്ച കടലക്കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്